ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മുകുളം പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉറുദു ഐച്ഛിക വിഷയമായി എടുത്തിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയെ നേരിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് എൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കവിതയും വിവരണാത്മക ബയാനിയ അതേപോലെ കാപ്സാന ഇത്തരം ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മുകുളം പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ കുരുന്നു കൂ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ സ്വയം വിവരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ആബീത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു പാഠഭാഗം എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ മെഹനത്തിരങ്കിലായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മിയുടെയും ലക്ഷ്മിയുടെയും സാധനയുടെയും ജീവിതം വിവരിക്കുന്ന പാഠഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം പാഠഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിലിപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് ലക്ഷ്മി ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂക്ക് ഒരു സാധ്യതയാണ് ആ ഭീതി ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ അപ്പൊ എന്താണ് ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് ലക്ഷ്മിയുടെ ജീവിത രീതി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ കാരണം ഒരു ഗരീബ് ഔറത്താണ് ലക്ഷ്മി അപ്പൊ അവരുടെ മകനെ ഐ എസ് ലേക്ക് പാസ്സാക്കി എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആ രീതിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയത് ഇതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കണം ലക്ഷ്മിയോട് ചോദിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ പിന്നെ സാജനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാം കാരണം ആ ഒരു പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് കയറി വന്ന സാജനോട് ഏത് രീതിയിലാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു പദവിയിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഒരു മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹിൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ സാധാരണ കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ മെഹനത്തിരങ്കിലായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുട്ടികളുടെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അനുഭവം കുറിപ്പുകൾ എഴുതാനായിട്ട് ആ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പൻ്റെ ജിന്ദഗി കാ കിസി വാക്യക്കോ തീൻ ചാർ ജുംലോമെ ബയാൻ കീജി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ലക്ഷ്മീനെ അപ്നെ ആബി തി സുനായി ആബി അപ്നെ ജിന്ദഗിക്ക് കിസി വാക്യക്ക് ചന്ദ് ജുംല ഹെഡിംഗ് ആക്കിയിട്ട് പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അഹ്ബാരി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാനോ പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാനോ സാജൻ അവിടെ നാട്ടിൽ ഒരു സ്വീകരണം നൽകുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ സ്വീകരണ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുന്ന സാധ്യത ഈ പാഠഭാഗത്തിലുണ്ട് പിന്നെ ആബീത്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ കിസി പേടിക്ക ആബീത്തി ഏതെങ്കിലും മരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷിയോ അതിൻ്റെ കഥ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജീവിത രീതി വിവരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പഴയ പണ്ട് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കടലാസിൻ്റെ കഥ എന്ന് ഉള്ളവര് അത് ഇപ്പോഴാണ് ആബീത്തിയാണെന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ ജാമുൻ കാ പേഡ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ പേടിന്റെ ഒരു ആബീത്തി ചോദിക്കാറുണ്ട് ചോദിച്ചതായി കാണുന്നുണ്ട് ഏതായാലും നോക്കാം അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് ആബീത്തി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വിവരിക്കുക ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ വലുതായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു കുറിപ്പൊന്നും ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിവരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ലക്ഷ്മി അതുപോലെ സാജനെയും കുറിച്ച് നല്ലൊരു ധാരണ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവണം ഇതാണ് ആബീത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അതേപോലെ നമുക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് തക്രീർ പ്രസംഗം ഈ പ്രസംഗത്തിൽ 
നമ്മൾ പിന്നെ ബി എംഎയുടെ ഒരു പ്രസംഗം പഠിക്കാനുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ബി എം എ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളെ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബി എം എ ആരാന്നൊരു ചോദ്യം ബി എം എ കോൻതി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ബി എം ആരൻ അല്ലെ സഹോദരന്മാരുടെ മാതാവാണ് ബി എം എ അതേപോലെ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു 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 പദമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹവാത്തീൻ എന്നൊരു പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളാണ് സ്ത്രീകൾ ഔറത്തുന്നതിന് പകരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഹവാത്തീനുകൾ എന്നാണ് അപ്പം ആസാദി കി തഹരീഖ് മേ അപ്പനി ജിന്ദഗി കുർബാൻ കി ഗയി ഹവാത്തീനോ കെ നാം ലിഖിയെ റാണി ലക്ഷ്മിബായി സരോജിനി നായിഡു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പേര് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് അപ്പൊ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അതേപോലെ ആസാദി കി തഹരീഖ് മേ ഷിർക്കത് കി ഗയി മുജാഹിദീനെ ആസാദിയോ കെ നാം മുജാഹിദീനെ ആസാദിയോ കെ കോമൺ ആയിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ പേര് അതിലൊരു നമുക്ക് ഇവരെ പേരെഴുതാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ പേര് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹവാത്തിനുകളുടെ പേരും കൂടെ നമുക്ക് അതിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം അപ്പൊ സ്വഭാവം അതിൽ ചോദിക്കാം അതിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ആളെന്ന നിലക്ക് നമുക്ക് ബി എം എയെ കുറിച്ച് എഴുതാം ബി എം എയുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ ഓൾ ഇന്ത്യ ലേഡീസ് കോൺഫറൻസിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗമാണ് നമുക്ക് അതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ ആ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് വന്നേക്കാം അതേപോലെ അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ കാലിക പ്രസക്തമായ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാനി തഹസീബ് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു ആ ചോദ്യം ഇതാണ് പിന്നെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കി മൗജൂദ ഹാലാത്ത് പെർ അപ്പനെ ഹയാലാത്തിൽ തക്രീർ രൂപത്തിൽ അല്ല അതൊരു വിവരണാത്മക ചോദ്യമായിട്ട് മാറി ബയാനിയ മോഡലിലേക്ക് വന്നു അത് തക്രീർ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിലവിലെ സാമൂഹിക അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം അപ്പോൾ അത് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതേപോലെ യോമേ ജംഹൂരിയ യോമേ ആസാദി ആ യോമേ ആസാദി ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ഒരു ബസ്മേ അദബ് നടക്കുകയാണ് ആ ബസ്മേ അദബിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രസംഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഒരു സ്കൂൾ മേ ഹോനെ വാലേ ബസ്മേ അദബ് മേ ആ പേക്ക് തക്രീർ കർണാഹേ യോമേ ആസാദി കെ മൊത്തം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യോമേ ജംഹൂരിയ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലേ യോമേ ഉറുദു ഉറുദു ദിനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളൊരു തക്രീർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആ തക്രീർ എഴുതുക അതിപ്പോൾ ഒരു പത്തിരുപത് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു പത്ത് സെൻറ്റൻസിൽ വളരെ ചുരുക്കിയിട്ട് വളരെ നല്ല കണ്ടൻറ്റുകളോടുകൂടി ഒരു പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാല് മാർക്കും കിട്ടും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതേപോലെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് വേറൊരു ചോദ്യം വന്നിരുന്നത് തക്രീറിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനിലെ പ്രമുഖരായ പ്രാസിംഗീയരെ കുറിച്ച് കുറേ കരിയറുകളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചിലത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ജി കെയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പം മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു ഭാഗം ഹത്താണ് കത്തെഴുത്ത് ഒരു ഭാഷാപരമായിട്ട് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഭാഗമാണ് അത് നമുക്ക് പിന്നെ മിറ്റേക്ക് സൂന്തി ഖുഷ്ബു എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് മിറ്റേക്ക് സൂന്തി ഖുഷ്ബു അതിൽ ഹത്തായിട്ടാണ് അതിൽ അഞ്ജലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അവരുടെ വല്യച്ഛൻ്റെ അല്ലേ ദാദാജാൻ്റെ ഗോവിന്ദൻ എന്ന് പറയുന്ന കർഷകനാണ് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് കൽക്കത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ പോകുന്നതും ആ ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷം ആസ്വദിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പം പിന്നെ സഹേലിക്കോ ഇതൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം അവളുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന് എഴുതുന്ന കത്ത് സാധാരണ രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെയാണ് പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് ദാദാ ജാൻകെ ഇപ്പം മിട്ടേമിൽ ചോദിച്ചാണ് ദാദാ ജാൻകെ ഗാവുകെ തജുർബാത്ത് ബയാൻ കർത്തെ ഹുയെ അഞ്ജലി അപ്പനെ സഹേലിക്കോ ഖത്ത് ലിഖ്ന ചാത്തി തോ വോ അഞ്ജലിക്ക വോ ഖത്ത് കൈസ ഹോക ആ ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷമൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം അത് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് സഹേലിക്ക് എഴുതുന്ന കത്ത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പം
നമ്മുടെ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിൻ്റെ അവസാനയായ കാബൂളിവാലയിൽ കാബൂളിവാലയിൽ റഹ്മത്ത് ജയിൽ ജാനയ്ക്ക് ബാദ് കാബൂളി റഹ്മത്തിനെ ജയിലിൽ അടച്ചതിന് ശേഷം മുന്നേക്ക് ബഹുത്ത് യാദായി മുന്നേ കുറിച്ച് ഒരുപാട് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിക്കുകയാണ് തോ ഉസ്നെ മുന്നേക്ക് നാം ഏക്ക് ഹത്ത് ലിഷ്ണെ ശുരുക്കിയ അപ്പോൾ ആ ഹത്ത് കേസ് ആവുക ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അപ്പോൾ നമ്മൾ മിട്ടേക്ക് സുന്തി ഖുഷ്ബു മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും അവസാനങ്ങളിലും ഇതിന് ചാൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിലും ചോദിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പൊതുവിൽ നമുക്ക് മിട്ടേക്ക് സുന്തി ഖുഷ്ബുവിലാണ് അഞ്ജലിയുടെ ഹത്തിനാണ് പ്രാമുഖ്യം എങ്കിലും മറ്റുള്ളത് കൂടി നമ്മളൊന്ന് എ പ്ലസ് കിട്ടാനുള്ള കുട്ടികൾ ആ ഭാഗം കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ സാർ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു പരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഭാരത്ത് പടുക്കർ സവാലാത്ത് തയ്യാറാക്കാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് നാളിതുവരെ നടന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് തരികയും അതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ചോദ്യപദങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് നോക്കുക കോൻ കൈസ കബ് കിത്തിന കഹ ക്യു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ചോദ്യപദങ്ങൾ നമുക്ക് നിഷാനാത്തുകളായിട്ട് തരുന്നുണ്ട് ഇഷാറകളായിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക പലപ്പോഴും ആ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ടെക്നിക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതാ ഒന്നാമത്തെ വരി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണ് അവിടെ ചേർക്കേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കാൻ സാധിക്കും നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് കാരണം നാല് മാർക്ക് അതെ അതെ വിലപ്പെട്ട നാല് മാർക്കാണ് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എ പ്ലസ് കാരൊക്കെ അതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എ പ്ലസിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മേക്കിങ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതേപോലെ മറ്റൊരു ഡിസ്കോസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസ്കോസ് ആണ് ഗുപ്തഗു സംഭാഷണം തയ്യാറാക്കുക ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഗോവിന്ദും അഞ്ജലിയും അല്ലെ അഞ്ജലിയും രവിശങ്കറും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം ഗുപ്തഗു തയ്യാറാക്കണേ കേലിയെ സവാലാത്ത് അയക പിന്നെ ഗുപ്തഗുവിന് മറ്റൊരു ചാൻസ് ഉള്ള പാഠഭാഗം റഹ്മത്തും മുന്നിയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴുള്ള സംഭാഷണം ചോദിച്ചേക്കാം പിന്നെ മറ്റ് പാഠഭാഗത്തിൽ അണ്ടാഹ അദാന എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് സവാലാത്ത് തയ്യാറാക്കാറാണുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് അല്ല ഈ ഗുപ്തഗു ഗുപ്തഗു ഇപ്പൊ കഥാപാത്രങ്ങളെ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ചാൻസസ് ഉണ്ട് ആ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അത് അതൊന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെയാണ് പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാറണ മിട്ടിക്ക് സുന്തി ഖുഷ്ബുവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ചോദ്യ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുള്ളതൊന്ന് പറയാം നമുക്ക് അപ്പം അതൊന്ന് ആദ്യ മൗസു ഏറ്റവും ശീർഷകം നല്ലൊരു ഉൻവാൻ ഉണ്ടാകുക പോസ്റ്ററിന് എന്താണ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പ്രോഗ്രാം കൃത്യമായിട്ട് അതായത് ചോദ്യം അതാണ് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ചോദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പറഞ്ഞ വിഷയം തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഉൻവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക പലപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും പഠിച്ചു വെച്ചൊരു പോസ്റ്റർ എഴുതി വെക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഏത് ചോദ്യമാണ് നമ്മോട് ചോദിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അപ്പൊ ആ ഉൻവാന് നമ്മൾ എഴുതുക പിന്നെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നെ അതേപോലെ ഉൻവാന് വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എവിടെയാണ് പോസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ പോസ്റ്ററിൽ എവിടെയാണ് മക്കാം ഏത് സ്ഥലത്താണ് നടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് താരിഹ് ഡേറ്റ് തീയതി നിർബന്ധമായിട്ട് വേണം പിന്നെ ജഗ ജഗ തീയതി സ്ഥലം എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ പറയണം അതുപോലെ വിഷയം പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ സദാറത്ത് അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് അടുത്തത് അതിൻ്റെ ഇഫ്തിത്താഹ് ഉദ്ഘാടനം ആരാണ് മൂന്നാമത് മെഹ്മാനെ ഹുസൂസി നമ്മളെ ഒരു മുഖ്യാതിഥിയെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെഹ്മാനെ ഹുസൂസി ആരാണ് അതേപോലെ ഇസ്ഹാറെ തഷക്കൂർ നന്ദി പറയുന്നത് ആരാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പോസ്റ്ററുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ആളുകളെയും ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു അല്ലെ പ്രത്യേക ഒരു പരിപാടി അന്നൊരു ഗസൽ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ അതിൽ റൗണ്ട് ചെയ്ത് സിമ്പി
കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആ സമയത്ത് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കളിക്കാതെ ചോദ്യ പേപ്പറിലേക്ക് നോക്കി ചോദ്യം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കവികളുടെയും അഫ്സാനാനികാറുകളുടെയും പേര് തരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് അഫ്സാനാനികാറുകളുടെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജുംല തന്നിട്ട് ഈ ജുംല ഈ നാല് ജുംലകൾ തരുന്നു ഇതിൽ ശരിയായ ജുംല ഏതാണ് സെൻറ്റൻസ് ഏതാണ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക ഒരു മൂന്ന് നാല് ആവർത്തി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചുമല നമ്മുടെ നമ്മളെ ആ ശൈലിയിൽ നമുക്കത് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക പിന്നെ അതേപോലെ അടുത്തത് വരുന്നത് ഗ്രൂപ്പിൽ നാമുനാസിബ് നമ്മളിതുവരെ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നാമുനാസിബ് ലഫ്സ് ചുനുക്കർ ലിഖന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ അനുയോജ്യമല്ലാത്തത് നാമുനാസിബാണ് മുനാസിബല്ല നാമുനാസിബ് ഇപ്പോൾ തക്രീർ ഡ്രാമ നോവൽ നസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഗദ്യവും പദ്യവും എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാം അതിൽ ഗദ്യ സാഹിത്യത്തിൽ ഗദ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതിന് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂട്ടത്തിൽ ചേരാത്തത് പദ്യമാണ് അപ്പം അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക അപ്പം അത് ആ ശ്രേണിയിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണ് ചിമ്പി രണ്ട് മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഇത് ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക അതിന് നമ്മൾ എന്തേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ പാഠഭാഗങ്ങളെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് വായിച്ചു പോവുക ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടി ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റ് പേപ്പറിൽ രണ്ട് കോളം വരെ ഒരു കോളത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോയറ്റ്സിന്റെ പേര് നോവലിനികാറുകളുടെ പേര് വരുന്നു അതിന്റെ നേരെ മറുഭാഗത്ത് അവരുടെ നമ്മളെ പാഠഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കവിതയുടെ പേര് കഥയുടെ പേരുകൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചേരുമ്പോൾ ടേബിള് തന്നെ ഒരു ടേബിള് തയ്യാറാക്കും അതേപോലെ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവർ ആ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഫുൾ മാർക്ക് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് മറ്റൊരു സമയത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഏത് സമയത്ത് കിർദാറോ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഭാഗത്ത് ഈ ഭാഗം നമുക്ക് വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടും അപ്പൊ നമ്മള് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇത്ര കണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നതാണ് പരീക്ഷയെ നേരിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധക്കാണ് ശരിക്കും ഒരു നാല് മാർക്ക് പിന്നെ പരീക്ഷ തന്ന കുട്ടികളോടുള്ള നമ്മുടെ ചെറിയൊരു റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അതില് പിന്നെ ഞാൻ ഇടപെടാണ് നമ്മള് നാര ഒന്ന് വിട്ടുപോയി അപ്പൊ ഇത്തവണ മുകളത്തില് മുറിച്ച് മാറ്റുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഹിഫാസത് കേലിയ അല്ലെ അതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പ്ലക്കാർഡുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ചോദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രകൃതി സംരക്ഷണം ഫിത്രത്ക ഹിഫാസത് കർണ ഹമാര ഫറസ് ഹേ ഒരു കോളം അതേപോലെ ഓരോരോ വിഷയങ്ങളെ പോയിട്ട് നദി നാലും ഹിഫാസത് കർണ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പോസ്റ്ററുകൾ തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അത് പോസ്റ്ററുകളായിട്ടുള്ള പ്ലക്കാർഡുകളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാനുള്ള അതേപോലെ സൈൻ ബോർഡ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സൈൻ ബോർഡുകൾ തയ്യാറാക്കുക അപ്പൊ അത് സാധ്യത കുറവാണെങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ ഒന്ന് ധാരണയിൽ വെക്കാം ഒന്ന് ധാരണയിൽ വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കടന്നു പോയി എങ്കിൽ പോലും ഇനി കുട്ടികൾക്ക് ഈ വിവരണാത്മക ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നിടത്താണ് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് ഗ്രേഡ് ഗ്രേഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാറുള്ളത് അതൊന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സവാലാത്ത് അതാണ് നമ്മൾ ഈയൊരു സെഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും വായിക്കുമ്പോൾ ഈ മഹൗലിയാത്ത് കി ഹിഫാസത്ത് കേലി ഹം ക്യാ ക്യാ കർഷക്തെ ഹേ അതേപോലെ എല്ലാ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഹം അമാരെ ആസ്പാസ് ജീനെ വാലെ ഹരീബോം കൈശേ മദത് കരേങ്കി നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ദരിദ്രനെ നമ്മളെങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു എന്നതാണ് അപ്പം അത് അതിന് പല രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും പിന്നെ നമ്മൾ അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ പറയും ഒരു ആറാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ പറയും നമ്മൾ പൈസയും ഭക്ഷണവും കൊടുക്കും ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് കുട്ടി പറയും ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു പത്തിലേക്ക് എത
അപ്പം അത് ഏതെങ്കിലും പാഠഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സത്താത്യം മുഫ്ലിസി ആയിരിക്കാം ദാരിദ്ര്യവുമായിട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന മെഹനത്തിനങ്കിലായി ലക്ഷ്മിയെ കുറിച്ച് ലക്ഷ്മി ഒരു വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന എൻ്റെ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്തൊക്കെ സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അവർക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പൈസ കൊടുത്ത് സഹായിക്കാം അതേപോലെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി സഹായിക്കാം കപ്പടാതേന ചായ ഇനി ഇതൊന്നുമല്ല മൂന്നാമത്തെ വായിക്കാൻ ആവശ്യമായ പുസ്തകം എന്തെങ്കിലും നല്ല ആവശ്യമാണ് പുതിയ സംഗതി ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രേഡ് എന്തായി മാറും എ പ്ലസ് ആയിട്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് എ പ്ലസ് ഗ്രേഡ് ആയി മാറും അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തായി പോകുന്നു നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് മൂന്ന് മാർക്കിലേക്ക് ചുരുങ്ങിപ്പോകും അപ്പോൾ ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും കൂടെ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് പിന്നെ കഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുക അത് വളരെ കിർദാർ കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ന പദത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഓർമ്മിക്കുന്നത് കിർദാറും ഒക്കെ നാം ലിഖുന അതേപോലെ സംഭാഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ഗുഫ്തഗു ആകെ പഠന പിന്നെ കഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ അഫ്സാന നികാറും ഒക്കെ നാം അത് കീ വേർഡ്സ് ആണ് അതൊക്കെ ഈ കീ വേർഡ്സ് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ കീ വേർഡ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതോടുകൂടി കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷ എന്താ വളരെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ധാരണ കിട്ടും പിന്നെ മത്തുലബ് ലിക്കുന മഫൂം ലിക്കുന എന്ന് ഡയറക്റ്റ് പറയാതെ ചിലപ്പം ചോദിച്ചേക്കാം ഇസ് നസമ്മെ ഈ നസമ്മിൽ മുഫ്ലിസിക്കെ ബാരേമേ ബത്തായ ഗയാഹേ മുഫ്ലിസിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഷായർ മുഫ്ലിസിക്കെ ബാരേമേ ഇസ് നസമ്മെ ഔർ ക്യാ ക്യാ ബത്തായ ഈ കവിതയിൽ മുഫ്ലിസിയെ കുറിച്ച് കവി എന്താ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ ആ കവിതയുടെ ആശയാണ് മഫൂമാണ് എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആശയം ഉറുദുക്കി മഷൂർ ഷായർ نذیر اکبر آبادی کی نظم ستاتی ہے مفلسی سے یہ شیر لیا ہے اس میں شاعر ایسا کہتا ہے انہوں پرنجو اونڈانا نمبر دینے ایدھا ہے ایدھا شمات لے بین دور شائی لیا دانا کومن آئیٹ ہے شائی لیا دیا ویتیا سوننو لیا ادھے بولے سمباشنا تیل نمبر صدی کندر پردان پتہ کاریوں پا بالے پوڑیوں بہوری باگ مسلم کو ٹھیل آئی رکھوں دل انڈا وردو سٹوڈنس آئی نمبر سلام علیکم ن പിന്നെ ഒരു മഹതിയും തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ലക്ഷ്മിയായിട്ട് സംഭാഷണം ആയിരിക്കാം അവിടെ സലാമിന് പ്രസക്തി ഇല്ല അപ്പൊ ആദാബ് എന്ന് വേണ്ടി നമുക്കതിന് ഉറുദുവിൽ ആദാബാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ആദാബ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദാബാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അതേപോലെ ഒരു സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ അവസാനത്തിൽ ഒരു ശുക്രിയ ഒരു നന്ദി പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ പാഠഭാഗങ്ങളും അത് യൂണിറ്റുകളും അതിലെ ഡിസ്കോഴ്സുകളൊക്കെ ഏകദേശം നമ്മൾ സമയബന്ധിതമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു ഏതായാലും ഇതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ പോകുമ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ കൂൾ ഓഫ് ടൈം കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതി മാർക്കുകളും ഗ്രേഡുകളും ലഭ്യമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം